Ну, первый вопрос управления развитием спорта. Нет необходимости никому, никому объяснять, что одной из наших основных проблем является полное разрушение или отсутствие вертикали управления спортом. Все вот эти конторы, которые посоздавали в последние годы, там какие-то управления по молодежи, семье, которые возглавляются специалисты, ничего не понимающие в сфере спорта и в олимпийской подготовки, это все за короткое время разрушило, и нам нужно либо воссоздать это все жесткое направление в рамках существующего министерства и изолировать всю деятельность под спорт от всего остального, потому что любая коллегия за последние годы, это 99% вопросов, это семья, это притулки, это все остальное, понимаете, и никакого там спорта никогда не анализа не было, сколько существует это министерство. Естественно, не связано, как говорится, с персоналем. Особенно это в последние годы. То есть надо восстанавливать, срочно восстанавливать вертикаль. Второе. Принципиальнейший вопрос, на котором сегодня, над которым сегодня работают во всех странах. И где он решен, там порядок. Где не решен, там хаос. Это четкое отделение системы государственного управления развитием олимпийского спорта, то есть в частности только подготовки к очередным олимпийским играм, вот так скажем от деятельности сбора, э, прошу прощения, системы развития государственного олимпийского спорта в широком плане, внутри страны, от четкой деятельности сборных команд по видам, непосредственно связанных с подготовкой к олимпийским видам. Развитие структур спорта внутри страны, материальная база, школьный спорт, студенческий, массовый, здоровый образ жизни, детские школы, специализированные, интернаты, тренировочные центры, системы внутренних соревнований, это должна попасть в деятельность главного специалиста страны, и который должен забыть, что такое все время находиться главным тренером сборной команды на всех сборах и на всех соревнованиях за границей. Это люди должны работать в стране. Вот так произошло в Германии. Они много над этим мучились, весь резервный, весь детский спорт разрушался, они разделили это все, главные специалисты по стране, их задача давать талантливых детей на выходе в сборную команду. И нигде рядом с главным тренером не находиться. А главный тренер это человек, который отвечает только за международный календарь, за сборную команду. Если мы это с вами не сделаем, у нас и поныне будет продолжаться то, что 20 лет. Что все главные специалисты наших министерств, это не обидятся на меня эти люди, они все находятся все время на курортах, рядом со сборными командами, либо на судействе, либо еще Бог знает на чем. Равно как и те люди, которые это очень хорошо, которые пробились в международный корпус, судейский, федерации, в технические комитеты и прочее, и прочее, это люди должны работать в федерациях, но они не могут возглавлять развитие спорта внутри страны. Это должны делать люди, у которых это основная работа. И как это было в Советском Союзе. Да, начальник нашего управления какого-то спортивного мог один раз в году поехать за границу в порядке поощрения, когда его с кем-то командировали один раз в году. Но он, не, но он не мог находиться за границей полгода вместо того, чтобы работать внутри страны. Поэтому и в спорте школьные среды. Надежные игры Украина всегда была первой. Впереди России, допустим, все 70-е и даже в определенной мере и 80-е годы. Это принципиальнейший вопрос. Не отделив и не обеспечив четкий, как говорится, контроль и ответственность людей за определенные участки работы, мы будем иметь тот хаос. Когда у нас в Олимпийской подготовке сегодня руководят и главные тренеры, и много других людей, которые все время рядом с ней находятся. Следующий момент – это полная ревизия состояния дел в каждом из олимпийских видов спорта и формирования соответствующей структуры. Мы должны изучить, что у нас в каждом виде спорта осталось, где есть талантливые тренеры, где есть руководители, которые хотят что-то сделать, где есть базы, которые можно восстановить, с тем, чтобы воссоздать вот то, что у нас было и что сегодня соответствует мировой практике. То есть формировать нам нужно по всем видам спорта, либо по видам, либо комплексно, либо и узко по видам спорта сформировать систему, которая бы была бы порядка 100-150 вот таких опорных пунктов, где готовится спортивный высокого класса и куда поступает соответствующий резерв. Дальше учили государственную комплексную программу подготовки олимпийских олимпийским видов с условным названием Олимпийское созвездие Украины, или когда у нас была идея золотая сотня председателя Москвы спорта СССР, но это тот узкий контингент. По играм к летним это порядка 150 человек, по земле это не больше, чем 25 человек, 
Это там 15 человек в биатлоне и 10 всего остального, что может готовиться на зарубежных базах, потому что в стране сегодня готовить нечего. И я думаю, что и не просто готовиться на олимпийских базах, но если у нас есть несколько талантливых зимников, их можно отправить в зарубежные центры под руководство зарубежных тренеров. Что делается сегодня в огромном количестве стран? Потому что рассчитывают на то, что наши тренеры, допустим, по э, сноубордингу или по фристайлу, или по другим новым видам спорта, они обеспечат какую-то конкуренцию канадцам, американцам и другим, которые 15 лет развивают эти виды спорта и знают огромное количество современных самых э, тонких деталей, современных, владеют современными технологиями, это утопия. Нам эту работу подготовки специалистов надо начинать с нуля, а если есть кто-то талантливый, нужно их командировать, не поленить эти средства командировать. И так, кстати, работают очень многие страны, которые отправляют условно плавательные центры Соединенных Штатов Америки своих ведущих плацов, а потом получают чемпион Олимпийских игр в Польше или в какой-то другой стране, там, в Суринаме или еще где-то. И поэтому я думаю, что эту практику не грех сегодня и нам использовать, четко понимая, что половина зимней программы – это там, где у нас нет ничего, ни баз, ни традиций, ни тренеров, ни науки, потому что хоть скоро это 25-30 лет вообще не развивается, ничего быть не может. Если мы хотим сегодня рассчитывать на что-то в Сочи, то мы, естественно, должны десятку людей командировать, а биатлон попытаться развить у себя в стране. И где в основном здесь организация здесь неплохая, людей много способных. Но здесь не хватает методики, не хватает квалификации тренеров, не хватает серьезной комплексной науки, потому что там наука, которая у нас есть, это 10% того, что мы должны обеспечивать по объему и по спектру услуг. И принципиальный вопрос, опять же, как говорится, это решать нашим руководителям. Но все деньги на полному глубокому убеждению должны быть в распоряжении этого экспертного совета. Не там, что он будет где-то что-то постоянно работать с финансистами министерства, кому дать, кому не дать, а должны быть даны деньги. Как это сделано в канале? 66 миллионов бюджет государственный выделил, все остальные деньги, местные органы власти, пропорциональное количество кандидатов в сборной команде, а дальше Национальный Олимпийский комитет 5 миллионов, благодарительные средства 2 миллиона, ну и средства спонсоров. В общей сложности 110 миллионов в руках вот этого совета, который или директората программы за на пьедестал. У нас есть эта структура, она себя оправдала в течение последних лет и достаточно успешно работает, и мы должны сегодня дать ей, кроме вот этой вот право говорить, обсуждать там, и все остальное дело, дать ей возможность управлять этим процессом деньгами. Но первый этап – это ревизия всего того. Если мы хотим, чтобы эти объекты заработали, то мы должны передать сохранившиеся еще в профсоюзной собственности спортивные сооружения центральным и местным органам исполнительной власти. Хотим категорически запретить перепрофилирование, изъятие спортивных сооружений, использование по, по назначению, возвратить незаконно изъятые или перепрофилированные системы близкого воспитания, или же добиться компенсации за незаконно изъятые объекты и сферы путем, как говорится, воздействия на местные структуры, которые все это дело разбазарили. Я не буду приводить, потому что у нас разбазарили это, как говорится, огромными площадями, так скажем, не просто там какие-то объекты, а площадями. Была группа сооружений, мощнейший центр в определенном городе. Его стерли с лица земли, уничтожили полностью. Сделали эти местные власти, этот вопрос перед ними должен быть на сегодняшний день поставлен. Следующий вопрос принципиальный, который, на котором держится сегодня массовый спорт, школьный спорт и физическое воспитание во многих странах. Это учреждение общенационального движения по созданию общедоступных рекреационно-оздоровительных и спортивных зон парков, городах, со строительством в этих зонах, открытых, закрытых спортивных сооружений. В частности, их же может быть создано около 10 таких центров. У нас тогда был такая зона и такой центр, Мадридский завет, где тысячи и тысячи детей в течение пяти месяцев, и оттуда вышли все. Не обидно, не скажут, я сразу говорю, что она вышла с этого Мадридского залива, больше ниоткуда она не могла выйти, потому что там все водные виды, парус, все виды гребли, плавания, тысячи и тысячи детей. Посмотрите, что сегодня на Матвеевском заливе, я думаю, ребенка с огнем там никогда не найдешь. И такая же ситуация, Голосеевский парк, он гниет, пропадает, рассадник преступности, и городские власти стоят стеной, объясняют, что это наша парковая зона, заповедная, мы ее никому на сегодняшний день не дадим. Пойдите в эту парковую зону, это абсолютно дикое, как говорится, нецивилизованное место, позорящее город. Во всех странах цивилизованных это отдали под массовый спорт, разрешили там строить простейшие спортивные объекты. 
в диких странах, которые мы считаем, богата, Колумбия, нам рассказывают все время, что это наркомафия, там еще что-то такое. Вы поедете в богатую, видите, центры богаты, 900 гектаров на сегодняшний день, спортивно-рекреационный парк, где тысячи и тысячи детей. Да, тысячи и тысячи детей работают. Такая же ситуация в Каире. 24 таких вот парков в Каире находятся. Самый крупный 120 гектаров. 